Друзья, всех приветствую! С вами, как всегда, Павел Сидори, канал о ремонте и отделке. Третья заключительная серия про переделку электрики в моем проекте «Хрущевка от А до Я». Кто не видел две первые серии, обязательно посмотрите. Ссылочка на них будет в описании и в закрепленном комментарии. Кабели, которые мы подводили к щитку, нужно обязательно подписать, чтобы потом при сборке не путаться. Для этого хорошо подходит белый маркер. Можно также наклеить кусочки малярной ленты. Затем все кабели заводятся в установленный корпус щитка. Снизу у меня подходят кабели на розетке и силовые приборы, а сверху вводной кабель и освещение. Сверху аналогично, подписанные кабели по освещению заводятся в корпус. Ну и конечно вводной кабель. Напомню, что он у нас многожильный, 3 на 6 Вводной кабель покупался по одному проводу, затем протягивался в гофру. Важно во время протяжки, чтобы провода между собой не перекручивались. И тогда они хорошо влазят в гофру двадцатку. Сборка щитка. Смотри, значит, что нам нужно? Здесь будет стоять вводной автомат да, и 5 дифов. Как бы сегодняшнее требование, чтобы мы включали в автомат вот сверху, выход, соответственно, автомата снизу. На работу этого автомата никак не влияет, но если мы подключим вводной кабель снизу, то мы сверху все соединим, и у нас не будет этой перемычки. Сначала на столе собираем первый ряд автоматов. Тут будет стоять вводной автомат на 25 ампер и 5 диф автоматов C16. Вводной автомат выбирается из расчета нагрузки, которая выделяется на квартиру. В хрущевке это 5,7 кВт. Если поставить вводной автомат на больше ампер, например 32, то получится, что вы будете потреблять больше электричества, чем вам выделено на квартиру. Что касается выбора диф автоматов, то можно посмотреть таблицу. И исходя из нагрузки, которые будут использовать потребители, то есть те приборы, которые стоят в квартире, выбираются диф автоматы соответствующей мощности и, конечно же, учитывается сечение кабеля в вашей проводке. По своему опыту скажу, что автомат на 16 ампер подходит практически для всех бытовых приборов и розеток, за исключением электрической плиты. Все автоматы первого ряда соединяем при помощи соединительной шины гребенки. Для этого при помощи болгарки отрезаем гребенку необходимой длины. Преимущество гребенки в том, что не надо заморачиваться с перемычками. Это надежное соединение и красивый внешний вид. Значит, у нас есть возможность поставить эту шинку соединительную как таким образом, угу. точно так же и таким образом. Вот. Но когда контакты начнут поджиматься, а с учетом того, что у нас еще пойдет сюда кабель, который перейдет на нижний ряд, то мы ставим так, чтобы нам эти контакты не мешались. То есть изначально это будет вот так все выглядеть. Вот он контакт. Он ровный практически с шиной. Соответственно, ровный мы ставим в тыл. Вот, 
все зажимаем. Вот здесь у нас зажато уже все, кроме первого. Вот сюда еще вставится два кабеля. Дальше пластмассовый каркас с динрейками и первым рядом автоматов ставится в корпус щитка. Я решил вставить свои 5 копеек и все выставить по уровню. И подключаются автоматы к потребителям. Нижний ряд не устанавливался на один рейку по одной причине. Для того, чтобы не мешал подключению верхнего ряда. После того, как верхний ряд будет подключен к кабелям, устанавливаются нижние автоматы. Затем собирается нижний ряд. У меня стоит УЗО на 40 ампер на свет и три однополюсных автомата на 10 ампер. Все соединяется между собой перемычками. В щитке в подъезде убираются старые автоматы и ставится двухполюсный автомат на 32 ампера. В этом деле главное не отключить соседей. Как в хрущевке сделать заземление, если заземления в хрущевке нет? То есть в щитке в подъезде нет отдельной заземляющей жилы. Значит, наш щиток мы проложили в одной кабель 3 на 6. Ну, соответственно, здесь один провод заземляющий, он идет в щиток. И здесь в щитке мы подсоединились к корпусу. Вот он. То есть это получается пассивное заземление, так как сам электрический шкафчик, он заземлен. Друзья, как вы думаете, есть ли идеальный строительный магазин? Однозначный ответ, конечно же нет. Но есть магазины, которые к этому стремятся. Самая прогрессивная и современная торговая сеть – это Петрович. Хоть я и живу в Беларуси, но я про Петровича знаю, потому что мне мои подписчики постоянно в комментариях пишут про эту торговую сеть. Быстрое и удобное оформление заказа через мобильное приложение, сайт, телефон, ВКонтакте – Телеграм. Петрович – это широкий выбор качественных товаров по выгодным ценам для стройки и ремонта. Все можно приобрести с комфортом и в одном месте. Высокая клиентоориентированность. Доставка в Москве до вашей двери за 4 часа. Доставляется даже ночью. Торговые центры работают 24 часа в сутки. У нас в Беларуси по законодательству строительные материалы можно вернуть в магазин в течение 14 дней. А вот в Петровиче строительные материалы можно вернуть в течение полугода – 180 дней. И это очень важно, потому что ремонт в квартире не делается за две недели. Существует программа лояльности «Клуб друзей Петровича». 
Обладатели этих карт могут покупать товары по сниженным ценам, а также накапливать баллы. Ну а мне только остается надеяться, что Петрович скоро появится и у нас в Беларуси. Вводной кабель в квартиру от подъездного счета до домашнего я использовал многожильный шестерку. Для обжима использовал такие вот наконечники иншевые, потому что без наконечников в автоматы его зажимать нельзя. 5 рублей белорусских у нас стоит упаковка. Найти, если честно, в Бресте было очень сложно. В одном месте только продавались. Как происходит процесс обжима? Есть такой инструмент, специальный пресс. Они бывают разных модификаций, разных производителей. Ну, у меня вот такой. Снимается изоляция. Изоляцию можно снимать с запасом, потому что... Всегда можно лишнее обрезать. После того, как вы сняли изоляцию, ни в коем случае не надо его вот так вот перекручивать. Потому что в процессе обжима провода могут друг друга передавить и просто поломаться. Одевается наконечник. Излишки провода, которые торчат, просто можно обрезать. Помещается наконечник в пресс, зажимается. Получаются вот такие вот аккуратные квадратные концевики. Ну, усилие очень большое, поэтому здесь все намертво схватывается. В щитке тоже все перемычки были сделаны таким же способом многожильным кабелем шестеркой и с концевиками NCVI. В одной кабель проложен от щитка в гофре по, по этому откосу. Щиток электрический подъезды сразу здесь. Ну вот, получается, мои вводные кабели. Автомат двухполесной и пошли кабели в квартиру. Единственное, что мне осталось, это поменять от счетчика старые кабели к двухполесному автомату. И вот он пошел, пошел и в мой домашний щиток. Накладную панель я поставил временно, чисто для съемки, она снимется. Что получилось в щитке в итоге? Сразу скажу, что я не претендую на самый крутой щиток, поэтому и не ставили реле контроля напряжения и так далее. Щиток самый обычный, вводной двухполисный автомат на 25 ампер. Дальше идут 5 дифов, это получается диф кухня. Духовка, санузел, розетки комнаты и кондиционер. Дальше УЗО на 40 ампер и три однополисных автомата на 10 ампер. Три группы света. В одной кабель у нас подключается к одному автомату снизу. Сверху все автоматы соединены шиной. Снизу пошли кабели по квартире. Единственное, что осталось, это организовать еще дополнительно заземление в санузел. По полу провести сюда. И здесь уже заземлить все. Полотенцесушитель, трубы, канализацию, ну и ванна или душевая, смотря в зависимости от того, что будет. Это никаких проблем не вызовет, потому что... И сделали, потому что, если честно, все завалено. Я вот разгребу и проведу отдельно. Снизу я вырезал нишу под слаботочку. Будет закрываться таким э, пластмассовым щитком. Здесь будет модем, оптоволокно, сетевая разводка по квартире и антенна. 
антенна, другой конец выходит туда в коридор. Я ее даже, наверное, подключать не буду, все равно телевизор никто не смотрит. Схема соединения проводов. Все схемы коммутации, которые использовались в этой квартире, я покажу на столе. Первая самая простая схема – это подключение света. Такая схема у нас подключает свет на кухне, в коридоре, в санузле. От щитка идет силовой кабель 220. Он приходит в подрозетник. Из подрозетника идет кабель к лампочке. Соответственно, как у нас тут все подключается? Земля напрямую подключается к земле. Ноль напрямую подключается к нулю. И разрыв фазы происходит на выключателе. Вот эти все провода у нас находятся в подрозетнике. Подрозетник глубокий. Получается, что вместо распаечной коробки у нас вся коммутация происходит в подрозетнике. Разрыв фазы находится здесь. От стандартной распаечной коробки отличается тем, что идет два кабеля в подрозетник. Схема подключения розетки. Значит, у нас приходит силовой кабель от щитка 220. Нам надо поставить розетку и пустить электричество дальше к остальным розеткам. Как это делается? Подрозетник убираю, показываю, как это все соединено в подрозетнике. Земля. Соединяется напрямую и делается ответвление для этой розетки. Дальше соединяется напрямую, общем, тройными соединяется, 0,0 и, соответственно, делается ответвление на розетку. Фаза то же самое, соединяется через одноразовый ваговский клемник и делается ответвление на розетку. Соответственно, вот это все у нас находится в подрозетнике. Сейчас сделаю красиво. Ну, вот так вот, в принципе, соединяется. Это все у нас находится в подрозетнике, коммутация. И фаза 0, выход на розетку. Соединение последующих розеток идет не через саму розетку, а через ваговские клемники. Делается ответвление просто на свою розетку. Значит, какая у нас будет схема подключения розеток между собой? Сюда приходит в крайний подрозетник 220. Ноль, заземление и фаза. Дальше мы их подключаем следующим образом. Ноль и фазу подключаем шлейфом. Соответственно, на эту розетку, если бы у нас тут было 4 розетки, перекидываем дальше и перекидываем еще дальше. Но заземление мы подключаем через ваговский кремник. На каждую розетку будет свое заземление. Для чего это делается? Если у вас, если вот подключить заземление тоже шлейфом, то может получиться такая ситуация, что если здесь будет плохой контакт, то, соответственно, заземление пропадет на всех розетках. И диф автомат уже будет работать некорректно. Поэтому мы заземление подключаем через ваговский клемник. Здесь у меня будет две розетки 220, соответственно, я ставлю ваговский клемник на три выхода. Один провод идет в эту розетку, а второй остается к первой розетке. Если бы мы подключали через 
розетки заземления, то где-то может оно пропасть, и вы об этом не узнаете. Если у вас пропадет фаза или ноль, то розетка работать не будет, и вы об этом сразу узнаете. Но если пропадет заземление, то, соответственно, вы не будете знать, что его у вас нету, и в DIF автомате не будет нужной защиты. Поэтому заземление подключается через клемник. В комнате у меня применена схема проходного двухклавишного выключателя. То есть два контура света могут управляться как с одного выключателя в одной части комнаты, так и с другого двухклавишного выключателя. Всего в распаивочную коробку идет 7 кабелей. Один кабель это питание от щитка 220, 0 фаза заземления. Дальше по одному трехжильному кабелю от каждого контура света и по два кабеля от выключателей. Первым делом мы подключаем 0 у трех кабелей. Это у 0 первой лампочки, 0 второй лампочки, 0 питающего кабеля, который идет со щитка. Раз, два. Подсоединили. Дальше подключаем заземление у этих же кабелей. Лампочка, вторая лампочка и питающий кабель земля. Это можно убирать. У нас осталась фаза и две фазы лампочек. Дальше. Подключаем фазу, которая идет со щитка, к этому выключателю, к контуру этого выключателя. Берем белый кабель фазу от одного кабеля и белый от другого. И вместе их соединяем. От второго контура включения, от второго выключателя мы берем с двух кабелей фазы и подключаем одна фаза к одной лампочке, вторая фаза к другой лампочке. Оставшиеся провода между выключателями мы просто соединяем по свету, попарно синий с Синим, этот кабель с этим, синий с синим, дальше идет синий с синим второй кабель, дальше идет желто-зеленый с желто-зеленым и желто-зеленый с желто-зеленым. Ну вот в принципе и все. Можно включить Свет с одной стороны комнаты и выключить, а также этот же свет с другой стороны комнаты. В принципе, очень удобно. Сейчас я вам покажу, как подключены выключатели. Они, в принципе, подключены одинаково. Вот как подключены переключатели. Соответственно, у него есть линия 1 и линия 2. От одного кабеля фаза подключается к линии 1 и сверху два выхода. От этого кабеля линия подключается в линию 2 и снизу два выхода, 3-4. Ну, в общем-то, такая вот простая схема. Ну, как простая? Я тут, блин, Три раза перебирал все, чтобы все правильно переключить. Вот схема проходного двухклавишного выключателя. Организация временного освещения. Если честно, никогда не понимал отделочников, которые работают на объекте 
потемках. То есть горит лампочка Ильича на 60 ватт в каждой комнате. Вокруг серые мрачные стены, особенно если это зима, на улице темно, выходишь из такого объекта, такое ощущение, что сидел в пещере или в карцере каком-то. На объекте должен быть яркий, хороший, белый или тепло-белый свет. Сейчас я покажу, как у меня это все организовано. Прежде чем заниматься светом, обязательно отключаем автоматы. Дополнительно всегда я еще проверяю все контролькой, прежде чем лезть. Для освещения я использую светодиодные лампочки. Купил на акции по 3,5 белорусских рубля. Это 1,8 доллара. Белый холодный свет. Эти лампочки практически вечные, и их можно забирать с объекта на объект. Это как обычная восьмидесятка. Между собой я все это соединяю на многоразовые ваговские клемники. Их тоже можно потом снять и забрать на другой объект. То есть вы фактически на освещение потратитесь один раз, на лампочки, патроны и клемники, и все время будете их носить с собой с объекта на объект. Схема подключения, ну, просто банально простая. Все провода фаза в одну кучу, и все провода ноль тоже в одну кучу. И все. И дальше пошел шлейф. Сюда, сюда, сюда. Патроны тоже самые обычные, керамические, дешевые. Замазка штроп. У меня по освещению лампочек много, так как мне нужно снимать на объекте. Но даже если бы я не снимал, я все равно делал бы такой свет, потому что ярко, удобно, все видно и совсем другое настроение для работы. Фотоэлектрики. После того, как вся электрика уже сделана, но еще не замазана, надо обязательно все сфотографировать. А в тех местах, где нет внешних признаков подрозетников, то надо еще сфотографировать с размером. Или начертить на стене расстояние от боковых стен, от потолка или пола, Смета. или сфотографировать с рулеткой. Электрику после штукатурки делать очень удобно. Так как у вас уже есть размеры нормальные помещения, вы можете нормально ставить подрозетники и легче пилить штробы. Вот эти вот штробы, которые у меня получились, я замажу за 2 часа. А если бы я делал электрику до штукатурки, то я бы очень долго мучился с проводами, которые мешали бы штукатурить. Штробы замазываются по принципу. Штукатурка накладывается с запасом, схватывается, а затем счищается шпателем, чтобы она не втягивалась. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!